哟，五阿哥真可爱！哎，笑了笑了，先祝他笑了。嘘，别乱睡着呢。哎，贤主，您看五阿哥的脸色多红润。是你，小嘴儿，可爱，笑一个，笑一个，笑一个。哎呦，真乖。我去给乳母吧。小心，小心，小心！主，奴才见过徐太医，见过嘉平身边的真书。嘉平，徐太医见真书做什么？奴才听说真书有心计的症候，不时徐太医会给瞧瞧，可是，在宫里，没有太医给宫女看病的规矩。既然许太医能给真叔看病，一定是得到了家贫的照顾。这事儿会不会跟家贫有关系？家贫素来巴结皇后，和贵妃也是面和心不和。如果这事儿真跟家贫有关，他也不是个省心的。那我们要不要接下那些太医们，向皇上告发家贫？不必了。于平的做胎药是谁动的手脚也没有查清楚，以至于他的胎儿过大，太医让他喝多些催产药也在所难免。皇上能治的罪，也就是一个用药不当。那也不能放过许太医他们。家平向来巴结皇后，要是这事儿真的跟家平有关系，那皇后娘娘会不会也有份儿？不管怀疑的是谁，只有一点疑心，毫无证据是没有用的。皇后娘娘，皇上来了。臣妾参见皇上。起来吧。皇上今儿下朝晚，想是被前朝的事儿绊住了。在一山西学政言，必得严惩，才可杀一杀贪贿之风。皇上，喝一碗提神汤吧。臣妾一早起来听闻于平母子平安，当真欢喜。臣妾想着，皇上肯定也高兴的一夜未睡好，所以特意让小厨房早早炖上了一锅紫参乳鸽汤，给皇上补气提神。皇后用心了，坐吧。皇上，除了于嫔母子的喜事，臣妾还听闻了另一桩事。哦，皇后且说。臣妾听说，阿若的官尊在火场焚化时，传言有所异象，引得宫人惊慌。而于嫔虽然顺利产子，但难产伤身，至今虚弱。臣妾担心是否因为昨夜的不祥而起，伤了宫闱福泽。你接着说。阿若的罪行罄竹难书，赐死都应该。只是何公人心浮动，对贤妃议论颇多，臣妾不能置若罔闻。皇后啊，朕年幼时想过，贵为六宫之首的皇后，若幻化成形，该是什么样子？或许，便如莲花台上的观音，心怀天下，亦存慈悲，不忘听，不忘语，不行恶事，不打狂语，万事了然心中，凭一颗慧心巧妙处置。皇后以为如何？臣妾，臣妾虽为皇后。却也只是有七情六欲的凡人，皇上所言的神仙境界，臣妾自愧不如。皇后说的对，人就是人，但达不到的境界也可以心向往之。臣妾明白皇上的意思了
，怪力乱神之语，实在不该出自臣妾口中。宫中禁言怪力乱神，皇后更应该弹压流言，免得宫中妄语成风，人心生乱。臣妾回去后，自会训示宫人，不许他们胡言乱语。另外，余嫔生子，臣妾也会去安华殿还愿，祝祷五阿哥康健平安。五阿哥很好，四阿哥更讨朕喜欢。可皇后，朕与你还是要有个嫡子的。皇上，臣妾侍奉您多年，便有许多不适之处。可臣妾一心所念，唯有皇上。臣妾一定会为皇上生下嫡子。以为皇上心悦。好。娘娘，请上轿。不用了，本宫想走一走。这。看您和皇上说话，奴婢一旁听着，都替您累得慌。自从贤妃出冷宫，永莲早伤，皇上带本宫也早不如从前了。看着他与旁人游子，自己的儿子却早亡，却不能度，不能怨，只能含笑道贺，怎能不累？皇后娘娘的贤惠与用心，皇上会明白的。皇上会明白吗？本宫好怕，这一世夫妻，只有表面上的亲睦。可要是有一日，真的只剩下表面这一点点情分，本宫也只能死死抓牢，不能放了心，你快去把纸尘汤药拿来，然后把祭司粥热一热。玉平一天都没吃东西了。是。玉平，皇上啊，尽了你的位分。姐姐，我终于替你和我自己生下了个阿哥。我昨天差点以为自己熬不过来了。昨天看你九死一生，我也揪心的很啊。他们费尽心力，让我不断的侵蚀，才导致孩子过大，差点生不下来。你一直都在。若是你不在，我肯定撑不下来，母子俱损，就碎了他们的心愿。好，你先审自序，先不想这个，好不好？不，此时之恨。在我跟姐姐身上的种种，来日一定一一环抱在他们身上。我不
能再坐以待毙。此生，我一定会保姐姐，还有孩子万全。我绝对不会再坐以待毙了。